हेलो दोस्तों तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरा दे बोरा का एपिसोड नाइन अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सोयुक अपने घर आ जाता है और उसी किस के बारे में सोच रहा था वही दूसरी तरफ बोरा भी अपने घर पहुँच जाती है और देखती है टीवी पर भी किस सीन चल रहा था और उसे भी फिर वही किस याद आता है हम देखते हैं उन दोनों को काफी रिग्रेट हो रहा था अगले दिन हम देखते हैं सांग जिन सोयुक के साथ बैठा था और उसे यूरी की बात याद आ रही थी कि शायद वो मुझे कन्फेस कर रही थी तभी सांग जिन कहता है तुम इसमें काम करते रहना और तुम बोरा से कब मिलने वाले हो तो सोयुक कहता है वैसे तो आज मैं उससे मिलने वाला था अच्छा सुनो अगर हम बोरा की बुक को पब्लिश ना करें तो क्या होगा इस पर सांग जिन कहता है कुछ नहीं होगा बस हमारे ऊपर काफी सारी पेनल्टी पड़ेगी हमारी कंपनी डूब जाएगी इससे ज्यादा और क्या ही होगा जिसे सुनकर सोयुक चुप हो जाता है और फिर वो कहता है एक बात मैं तुम्हें बता दूं जो इस कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है और जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे इस बिल्डिंग से बाहर निकालना चाहती है और यहाँ पर दांतों का क्लिनिक खोलना चाहती है और तभी सोयुक समझ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारी मोम तुम्हें डेंटिस्ट के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रही है तो सांग जिन हा कहता है और कहता है अगर मैंने अरेन्ज मैरिज नहीं करी तो वो मुझे यहाँ से निकाल देगी और अगर हमने बोरा की बुक कैंसिल करी तो मुझे फिर से शादी करनी पड़ेगी कि तभी वहाँ यूरी आती है और पूछती है क्या आप लंच के लिए नहीं आ रहे जिसके बाद वो लंच के लिए जाते हैं सांग यूरी को देखकर उनके पीछे चला जाता है फिर हम देखते हैं यूरी ने सांग के लिए भी लंच लाया था और वो काफी उदास हो जाती है नेक्स्ट सीन में हम बोरा को देखते हैं जो की जिनू के रेस्टोरेंट में थी और उसी किस के बारे में सोच रही थी कि क्या पहले मैं पीछे मुड़ी या पहले उसने कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है वो मैं ही थी जो पीछे मुड़ी और अपनी आंखें बंद करे उसको दूर से जिन्हो देख रहा था और तभी उसे बोमी का मैसेज आता है कि मेरी बहन वहाँ है और मैं नहीं चाहती मेरी बहन को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले और थोड़ी देर में वहाँ यूजिंग भी आ जाती है जिसके बाद वो वहाँ बातें करने लग जाते हैं जब वो जाने वाली थी तभी बोरा उसे रोक लेती है और कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ मुझे सोयुग से अकेले मिलने में औकोट लग रहा है क्योंकि कल हमने और तभी यूजिंग कहती है कहीं तुमने फिर से पीकर उल्टी हरकत तो नहीं करी तो बोरा कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो और तभी वो देखती है सोयुग मीटिंग के लिए पहुंच गया था और उसे देखकर वो फटाफट से रेस्ट रूम चले जाती है यूजिंग फिर सोयुग को वेलकम करती है और बताती है की बोरा अभी वॉशरूम में है वो फिर उसे कहती है बोरा ने कल के बारे में मुझे बताया जिसे सुनकर वो थोड़ा शौक हो जाता है वो बोलती है की लड़कियों की फ्रेंडशिप में कोई भी सीक्रेट नहीं होता और उसे समझाती है कि उसे तुमसे मिलने में एम्बेस फील हो रहा है वो खुद को ही दोष दे रही है तो क्या तुम ऐसा दिखा सकते हो कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं तो सोयुक हा कहता है थोड़ी देर बाद वहाँ बोरा भी आ जाती है और उसे किसके बारे में फालतू चीजें बोलने लगती है कि तभी सोयुक कहता है रुक जाओ मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहती हो और कल हम दोनों ने गलती करी थी इसलिए तुम्हें बात घुमाने की जरूरत नहीं है तो बोरा कहती है वैसे भी हम काम की वजह से मिलते रहेंगे क्या तुम मुझे पसंद करते हो जिस पर वो डायरेक्टली ना करता है और बोरा भी कहती है मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती फिर वो उसे लिप बाम लगाते हुए नोटिस करती है और बोलती है कि तुम्हें ये अभी करना जरूरी है तो सोयु कहता है मेरे होठ फट रहे हैं तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सिड्यूस कर रहा हूँ तो बोरा कहती है हाँ हमें सावधान रहना होगा ताकि हम ऐसी गलती दोबारा ना करें जिस पर वो कहता है मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा इसलिए तुम चिंता मत करो फिर वो कहता है इन बातों को छोड़ो तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है तो बोरा कहती है मुझे और भी खूबसूरत दिखना है जिसको सुनकर सोयुक हंसने लग जाता है और कहता है ये तुम्हारा प्लान है मुझे डर है कहीं तुम फेल ना हो जाओ जिसके बाद बोरा उसे समझाने लगती है थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जब बोरा गाड़ी के अंदर बैठती है तो सोयुक देखता है की उसकी सीट बेल्ट नहीं लग रही और जैसे ही वो उसे खींचने जाता है तभी बोरा अपने मुँह पे हाथ रख कहती है नहीं तुम ये क्या कर रहे हो इतनी खतरनाक सिचुएशन मत बनाओ मैं खुद से सीट बेल्ट लगा दूंगी वो एक बार फिर ट्राई करता है तभी बोरा फिर से चिल्लाने लग जाती है उसके बाद सुनकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे कहता है क्या तुम उतर सकती हो जिसके बाद बोरा उसे देखने लग जाती है सोयुक कहता है तुमने अपनी आंखें क्यों बंद करी ये काफी खतरनाक हो सकता है और मुझे उम्मीद है जब मैं दोबारा तुम्हें देखूंगा तो तुम सुंदर हो जाओगे जिसके बाद वो कार से उतर जाती है और सोयुक उसे वही छोड़कर चले जाता है फिर हम देखते हैं बोरा इनके पास आकर कहती है क्या मैं अच्छी नहीं लग रही तो यूजुंग कहती है लगता है तुम्हारे गाल फूल गए हैं जिसके बाद यूजुंग उसको जिम लेकर आती है और हम देखते हैं 
वो वहां पर एक्सरसाइज करने लग जाती है थोड़ी देर बाद उसके पास एक लड़का आता है उसे लगता है वो उसे बात कर रहा है तो वो भी उसे जवाब देने लगती है कि तभी वो नोटिस करती है असल में वो फोन में बात कर रहा था और यूजिंग उसको देखकर जोर से हंसने लगती है और बोर सोचती है मुझे डर है कि कोई मुझे प्यार नहीं करेगा और काफी उदास होने लगती है नेक्स्ट सीन में हम जिनवो को देखते हैं जो कि भूमि का वेट कर रहा था और उसने अपनी डेट के लिए काफी प्लानिंग करी थी और काफी सारे सजेशन भी लिए थे जिसके बाद वो वही सारी चीजें करने लग जाता है और भूमि भी खुश होती है आगे वो उसे लंच के लिए एक जगह लाता है और जब वो खाने के लिए बैठते है तो वो अपनी प्लेट से सारी मीट उसको देने लगती है और तभी बताती है कि मैं ये चीजें नहीं खाती जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है हम देखते हैं उसकी किस्मत काफी खराब थी वो जब उसके लिए कॉफी लेकर आता है तो उसका टेस्ट काफी बुरा था और जब वो उसे एक जगह ले जाने वाला था तभी वो देखते हैं कि वो जगह बंद है जिसके बाद वो घर जाने लगते हैं घर आकर वो बोमी को मैसेज करने की कोशिश करता है कि आज के लिए मुझे माफ करना पर वो उसे मैसेज भेज नहीं पाता और जिन वो कहता है कि वो काफी डिस हुई होगी क्या हमारे बीच सब खत्म हो गया है मुझे क्या करना चाहिए और तभी उसे बोमी का मैसेज आता है और उसने लिखा था कि आज मुझे बहुत मजा आया जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और चिल्ला कर कहता है बोमी ने कहा उसे मजा आया और तभी उसका नाम सुनकर पूछता है बोमी जिसके बाद जिन हु कहता है बोम ही और फिर वो कहने लग जाता है हम सभी का नाम कितना मिलता जुलता है और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं आगे हम देखते हैं बोरा अलग अलग जगह जाकर अपना फेशियल वगैरह कराती है वहीं दूसरी तरफ हम सोयू को देखते हैं जो काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था और उसे फिर बोरा की बात याद आती है फिर उसके बाद हम देखते हैं वो एक बुक स्टोर आया था और जब वो बुक ढूंढ रहा था तभी उसे वहां पर बोरा मिलती है वो उसे वहां देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ तुमने कहा था तुम और भी खूबसूरत दिखोगी क्या हमें अपनी बुक कैंसिल कर देनी चाहिए तभी बोरा कहती है तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे मैंने सिर्फ अपना फेशियल कराया है और मेरे पीछे आओ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और हम देखते हैं वो उसे जिम लेकर आई होती है और उसे वहां जबरदस्ती ज्वाइन करवाती है सोयू कहने लगता है तुमने मुझे फालतू में यहाँ ज्वाइन क्यों करवाया तो बोरा उसे कहती है इसके बहुत से कारण हैं हमें डिस्काउंट मिल गया ये हमारे नजदीक है और वैसे भी तुम्हारा काम बैठ बुक पढ़ना रहता है इसलिए तुम्हें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए जिसे सुनकर सोयू हंसने लगता है और कहता है तुमने अभी देखा ही कहाँ है अगर तुम देखोगी तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे जिसे सुनकर बोरा कहती है मैं क्यों तुम्हारी बॉडी देखूंगी मैंने तुम्हें कहा ना ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए थोड़ी देर बाद जब बोरा वहां से जाने वाली थी तभी सोय उसे रोकता है और कहता है तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रही हो तो फिर वो उसका वही वेट करने लगती है इतने में वहाँ यूजिंग भी आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने अपना फेशियल कराया तुमने यहाँ किसके साथ ज्वाइन करा और तभी वो सोय को देखकर चौंक जाती है कपड़े चेंज करने के बाद वो फिर से बोरा के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है कल तो तुम उसे देखकर डर रही थी और आज तुम एक साथ वर्कआउट कर रहे हो तो बोरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है हम लोग बिजनेस की वजह से एक साथ जुड़े हैं जिस पर यूजिंग कहती है अच्छा ऐसा है पर मुझे तो कुछ और ही लगता है लोग कहते हैं जब आप किसी आदमी को किस करने का इमेजिन करते हैं तो आप उसे डेट कर सकते हैं पर थोड़ी देर बाद वो उसे कहती है सोयुक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा मेरी सांग जिन से बात हुई थी और उसने मुझे मदद करने के लिए थैंक्स कहा था पर उसने मुझे बताया कि सोयुक शुरू से ही तुम्हारी बुक पब्लिश नहीं करना चाहता था पर सांग जिन ने उसे मनाया तुम्हारे साथ काम करने के बाद उसने कम्प्लेन करी कि वो अच्छे से सो भी नहीं पा रहा और उसे तुम्हारे साथ काम करने में काफी दिक्कत हो रही है जिसे सुनने के बाद बोरा गुस्से में कहती है वो ऐसे कैसे कर सकता है क्या मुझे उसको अपनी सारी टेक्निक दिखानी होगी वो मुझे अच्छे से नहीं जानता किसी को भी अपने प्यार में गिराना बच्चों का खेल है और तभी वो यूजुंग की तरफ देखकर कहती है क्या वो हमारे पीछे है और जब वो पीछे देखती है तो वो सोय को देखकर चौंक जाती है और उसके पीछे जाकर उसको मनाने लगती है वो उसे कहती है मुझे माफ करना हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे तो सोय कहता है तुम्हे धोखा मिला है इसलिए तुम्हे लगता है इस तरह की गलती करना ठीक है तुम्हारी फीलिंग कीमती है पर मेरी फीलिंग का क्या तुम्हे क्या लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है और वहाँ से गुस्से में चले जाता है बोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और इतने में युजुंग को जिनवो का कॉल आता है और वो उसे कहता है मुझे माफ करना मुझे आज कहीं जाना पड़ रहा है यंग हुन आज ही कोरिया आया है और वो मुझसे मिलना चाहता है तो फिर वो उसकी बात समझ जाती है शाम को हम देखते हैं जब युजुंग वापिस आती है तो देखती है जिनवो अकेले ही काम कर रहा है 
और उसकी मदद करने लग जाती है तभी वहां पर यंगुन आ जाता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो पूछता है जिन वो कहाँ है कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाती है और उसे कहती है वो किसी से मिलने गया था तुम तब तक कुछ पी सकते हो रात को उसे जिन की बात याद आ रही थी और उसे लग रहा था कि वो किसी लड़की के साथ बैठा होगा और इतने में वहां पर जुनवू भी आ जाता है वो उससे पूछती है क्या तुम हनी वाटर पियोगे युजुंग उससे पूछती है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है पर वो मना कर देता है जिसके बाद वो उससे यंग के बारे में पूछती है और उसे कहती है एक बार कॉल तो करो मुझे उसको हेलो कहना है पर वो कुछ नहीं बोलता वो उससे दोबारा पूछती है की क्या तुम्हे सच में मुझे कुछ नहीं बताना तो फिर जिनवू कहता है एक्चुअली मैं यंग हुन से नहीं मिला मैं जुआन से मिला जिसे सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें उससे नहीं मिलना तो जिन वो उसे समझाता है कि हम काफी पुराने दोस्त हैं और तुम उससे नफरत करती हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया पर मैं उससे मिलता रहूंगा जिसके बाद युजुंग कहती है तुम्हे एक को चूज करना होगा मैं या जुआन अगर हम में से कोई डूब रहा होगा तो तुम सबसे पहले किसको बचाओगे पर वो कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद वो उससे माफी मांगता है तो फिर वो शांत हो जाती है और वहां से चले जाती है अगले दिन हम देखते हैं वो लोग जिम में सोई को ढूंढ रहे थे और फिर युजुंग उसके पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है वो उसे कहती है तुम तो मुझे हेलो भी नहीं कह रहे तो सोयुक कहता है मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूँ कि तुम गवाह हो या उसके साथ ही तो युजुंग कहती है अफकोर्स मैं गवाह हूँ एक बार प्लीज उसे माफ कर दो वो सिर्फ बोलती है करती कुछ नहीं और ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक से आकर तुम्हें किस कर देगी वो पागल थोड़ी है और तभी सोई उसकी तरफ देखता है और कहता है किस तो युजुंग कहती है मेरा मतलब ये है कि अगर वो कुछ भी करती है तो वो कम से कम ऐसा नहीं करेगी और फिर वो थोड़ा सोचकर हंसने लगता है कि तभी उसे सांग जिन का कॉल आ जाता है जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है हम देखते हैं बोर उसके पीछे जाकर उसको मनाती है और कहती है क्या हम कॉफी के लिए चले पर सोई उसे कहता है कंपनी में कुछ काम आ गया है मुझे अर्जेंटली जाना होगा और वहां से चला जाता है शाम को जब वो दोनों जिनू के रेस्टोरेंट में आते हैं तो युजुंग वहां पर अपनी बॉस यानी कि सुजिन को देखकर काफी चौंक जाती है और सुजिन उन्हें कहती है चलो कुछ पीते हैं आज के दिन मुझे अकेले नहीं पीना वहीं दूसरी तरफ हम सोयू को देखते हैं जो की सांग के पास आया था और वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया तो सांग कहता है आज के दिन मुझे कहीं जाने का मन नहीं है क्योंकि आज हमारी मेरी जो डाइवर्स एनिवर्सरी है और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे खुश होना चाहिए या दुखी तो युजुंग उसका नाम लेकर कहती है तुम्हें दोनों ही करना चाहिए और फिर चुप हो जाती है तभी सुजिन कहती है आज के लिए तुम मेरा नाम लेकर बुला सकती हो जिस पर वो कहती है आज के लिए ही क्यों मुझे तुम वैसे क्यों नहीं बुलाने देती और क्यों परेशान करती हो और फिर वो वहां पर बातें करने लग जाते हैं और वो सब बाहर जाने का डिसाइड करते हैं उसी टाइम जिनो को बोमी का मैसेज आता है और वो भी उसी रेस्टोरेंट के बाहर थी जिनो खिड़की के पास जाकर उसे इशारे में जाने के लिए कहता है और तभी वो अपनी बहन को बाहर आता हुआ देखकर चौंक जाती है और फिर वो लोग उसे भी अपने साथ ले जा लेते हैं हम देखते हैं वो एक बार में आते हैं और वहां पर वो काफी मस्ती कर रहे थे उन पर काफी लोग ट्राई भी कर रहे थे फिर हम देखते हैं उसी बार में सोईक और सांगजिन भी आ जाते हैं तो सोईक उसे कहता है क्या तुम्हे ऐसी जगह पसंद आती है तो सांगजिन कहता है हम यहाँ मेरे लिए नहीं आए मैंने देखा तुम काफी स्ट्रेस में लग रहे थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और तुम मेरा यहाँ इंतजार करना मैं यहाँ पर काफी खूबसूरत लड़कियां लेकर आता हूँ सांगजिन नीचे जाकर दूर से एक लड़की को देखता है और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो दोनों काफी चौंक जाते हैं और कहता है की मैंने वो प्रपोजल देखा क्यों ना हम ऊपर जाकर उसे डिस्कस करे तो बोरा कहती है प्रोजेक्ट के बारे में वो भी यहाँ पर और फिर कहती है मेरे साथ और भी लोग हैं और युजुंग अभी वॉशरूम जा रखी है तो जिस पर संगजिन कहता है कोई बात नहीं वैसे भी मैं युजुंग को ट्रीट देना चाह रहा था और साथ में तुम्हें भी तो बोरा मान जाती है उसके बाद हम देखते हैं वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अंदर आता है जैसे ही सोयु बोरो को देखता है वो काफी ज्यादा चौक जाता है उसके बाद वहाँ पर युजुंग बोमी भी आते हैं और लास्ट में जब वो सुजिन को देखता है तो उसके तो होश ही उठ जाते हैं जिसके बाद वो सांगजिन को देखने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में अभी के लिए इतना ही